ஸோ லாஸ்ட்டு வீடியோவில் எஜுகேஷன் சைக்காலஜியோட நேச்சர் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்த்துருந்தோம் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கோப் ஆஃப் எஜுகேஷனல் சைக்காலஜி கல்வி உளவியலோட வாய்ப்புகள் கல்வி உளவியலுக்குள்ளே என்னென்ன வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது இது எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றத பற்றி இதில் பார்க்க போகிறோம் அதன் அடிப்படையில் பார்த்தோன்னா இது வந்து ஒரு பன்னிரெண்டு பிரிவுகளாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு த லேர்னர் அதாவது மாணவர்கள் அப்படின்றவங்க தான் இதில் ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு த லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கற்றல் அனுபவங்கள் தேர்டு லேர்னிங் ப்ராசஸ் கற்றல் முறைகள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா லேர்னிங் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஆர் என்வரான்மெண்ட் அதாவது கற்றல் வந்து நடைபெறக்கூடிய சூழ்நிலை நெக்ஸ்ட் த டீச்சர் ஆசிரியர் நெக்ஸ்ட் த ஹியூமன் பிஹேவியர் மாணவர் மாணவர் அல்லது மனிதனுடைய நடத்தைகள் நெக்ஸ்ட் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றம் நெக்ஸ்ட் ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்வரான்மெண்ட் நம்மளுடைய பரம்பரையின் மூலமாக வந்திருக்கக்கூடியது அதனுடைய சூழ்நிலைகள் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது நெக்ஸ்ட் நேச்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த பர்சனாலிட்டி நம்மளுடைய ஆளுமை இருக்குல்ல அதனுடைய முன்னேற்றம் நெக்ஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்சஸ் தனியால் வேற்றுமைகள் நெக்ஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் நம்மளுடைய நுண்ணறிவும் அந்த நுண்ணறிவை எப்படியெல்லாம் அளவிடணும் அப்படின்றதும் நெக்ஸ்ட் கைட் கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங் அதாவது வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு மாணவரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வழி நடத்தணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ ஓவராலாக இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் எஜுகேஷனல் சைக்காலஜி அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மாணவர் அந்த மாணவருடைய வளர்ச்சிக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தேவைப்படுது அந்த என்னென்ன வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது அந்த வாய்ப்புகளை எப்படி வந்து சரியாக பயன்படுத்தி மாணவனுடைய முன்னேற்றத்துக்கு நம்ம வழிவகை செய்யணும் அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் எஜுகேஷனல் சைக்காலஜி கல்வி உளவியில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அப்படின்றதில் ஒரு பன்னிரெண்டு பிரிவுகள் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த லேர்னர் கற்பவர் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் எஜுகேஷனல் சைக்காலஜி இஸ் நிட்டட் அரவுண்ட் த லேர்னர் ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் ஹூ இஸ் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அப்படின்னா மாணவர்கள் ஸோ கல்வி உளவியலில் ஒரு பெரும் பங்கு அதாவது யாரை சுற்றி இருக்குது அப்படின்னா கற்பவரை சுற்றி தான் பின்னப்பட்டு இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க த ஃபோர் த நீட் ஆஃப் நோயிங் த லேர்னர் அண்ட் த டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் நோயிங் ஹிம் ஃபெயில் ஸோ எப்படி ஒரு மாணவரை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்ளணுமோ அதே மாதிரி மாணவருக்கு என்னென்ன நுட்பங்களை எல்லாம் பயன்படுத்தி சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க சோ டாபிக் இன்க்ளூட் த இனிஷியேட் எபிலிட்டிஸ் அண்ட் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்சஸ் அண்ட் தேர் மெஷர்மெண்ட் ஸோ நம்ம எதையெல்லாம் வந்து அளவிடணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு தனிநபர் அந்த தனிநபருக்கு உண்டான திறன்கள் அந்த தனிநபர் மற்றவர் தனிநபர்களோட எந்த மாதிரியான வேறுபாட்டில் திறன்கள் எல்லாத்தையும் வேறுபட்டு இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அளவிடணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அந்த அளவிடுதல் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த அவுட் கவர்ட் கான்சியஸ் அஸ் வெல் அஸ் அன்கான்சியஸ் பிஹேவியர் ஆஃப் த லேர்னர் அதாவது மாணவ ஒவ்வொரு நிலைகளையும் வளர்ச்சி பண்புகள் அதாவது குழந்தையிலிருந்து முதிர்ச்சி வரைக்கும் அளவிடணும் ஓவராலா இந்த கற்பவர்கள் அப்படின்றவங்க தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப முக்கியமானவங்க அந்த கற்பவர்களோட தேவைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கேற்ற முறையில் நம்ம என்ன பண்ணணும் கற்பித்தல் முறைகளை வந்து பயன்படுத்தணும் அதே நேரத்தில் நிறைய மெத்தட்ஸ் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி அவங்களோட முறை தனியால் முறைகள் தனியால் வேறுபாடுகள் இது எல்லாத்தையும் அளவிடணும் அவங்களோட ஒவ்வொரு வளர்ச்சிகளுக்கும் நம்ம வந்து முன்னேற்றத்துக்கும் வந்து நம்ம வழிவகுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எதுலேருந்து அப்படின்னா குழந்தைகளிலேருந்து முதிர் பருவம் வரைக்கும் இதை கண்டினியூஸாக நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க Learning experiences, கற்றல் அனுபவங்கள் Educational psychology helps in deciding what learning experiences are desirable. கல்வி உளவியல் வந்து எந்த கற்றல் அனுபவங்கள் வந்து விரும்பத்தக்கது மாணவர்கள் வந்து எதை விரும்புகிறாங்க அப்படின்றத முடிவு பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த லேர்னர் ஸோ தட் தீஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கேன் பி அக்யூர்டு வித் எ கிரேட்டர் ஈஸ் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஸோ இந்த நம்ம வந்து எந்த கற்றல் அனுபவங்கள் விரும்புகிறாங்களோ அது எப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா கற்பவரோட வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியோட அனுபவங்களை எளிதாக்கிறதுக்கும் அந்த திருப்தியோட மாணவர்கள் பெறத்துக்கும் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா தீர்மானம் செய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஓவரால் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மாணவர்கள் என்ன விரும்புகிறாங்களோ அவர்களுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அமையணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க லேர்னிங் ப்ராசஸ் கற்றல் செயல்முறைகள் 
பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் தியரிஸ் ஆஃப் லேர்னிங் ஸோ கற்பவர் அவருக்கு என்னென்ன கற்றல் அனுபவங்கள் வழங்கப்படணும் அப்படின்றத தீர்மானித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு கற்றலில் என்ன சட்டங்கள் இருக்குது கோட்பாடுகள் இருக்குது அப்படின்றத நோக்கி நம்ம போகணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதர் ஐட்டம்ஸ் இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஆர் ரிமெம்பரிங் அண்ட் ஃபர்கெட்டிங் பர்சீவிங் கான்செப்ட் ஃபார்மேஷன் திங்கிங் அண்ட் ரீசனிங் ப்ராப்ளம் சால்விங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேர்னிங் வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் லேர்னிங் ஸோ இதுக்கு அப்புறமேட்டு கற்பவர் அவருக்கு என்னென்ன கற்றல் அனுபவங்கள் வேணும் அப்படின்றத தீர்மானிச்சுட்டு சட்டங்கள் கோட்பாடுகளில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு கற்பவருடைய மான் நினைவுகள் எப்படி இருக்கணும் மறத்தல் உணர்தல் கருத்து உருவாக்கும் சிந்தனை பகுத்தறிதல் சிக்கல்களை எப்படி தீர்க்கிறது கற்றலை எப்படி மாற்றி அமைப்பது பயனுள்ள கற்றலுக்கான வழிமுறைகள் என்ன அந்த வழிமுறைகளுக்கு ஏற்ப எப்படி வந்து மாணவர்களை வழி நடத்தணும் அப்படின்ற எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்றாங்கன்னா இந்த கற்றல் செயல்முறைகளில் பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கற்பவர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் பத்தாது கற்பவருக்கு என்ன கற்றல் அனுபவங்கள் வேணுன்றத தெரிஞ்சால் பத்தாது இந்த மற்ற செயல்முறைகள் இருக்குங்க இல்லையா இந்த அத்தனை செயல்முறைகளையும் பயன்படுத்தி மாணவனோட முன்னேற்றத்துக்கு வழிவகை செய்யணும் லேர்னிங் சுச்சுவேஷன் ஆர் லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட் அதாவது கற்றல் சூழ்நிலை அல்லது கற்றலோட சுற்றுச்சூழல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது ஹியர் வி டீல் வித் த என்விரான்மெண்ட் ஃபேக்டர் அண்ட் லேர்னிங் சுச்சுவேஷன் வித் த கம் மிட் வே பிட்வீன் த லேர்னர் அண்ட் த டீச்சர் ஸோ இந்த கற்றல் சூழ்நிலை இருக்கு இல்லைங்களே அது யாருக்கு நடுவில் கற்பவருக்கும் ஆசிரியருக்கும் இடையில் என்ன மாதிரியான சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் இருக்குது அந்த சுற்றுச்சூழல் காரணிகளை ரெண்டு பேரும் எப்படி வந்து கையாளுறாங்க அப்படின்றத இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க Topics like classroom climate and group dynamics, techniques and aids that facilitate learning and evaluation, techniques and practices, guidance and counseling, etc. So, in the case of this issue, we will be able to learn about the education of the education, கற்றல் மற்றும் மதிப்பீட்டு நுட்பங்கள் நடைமுறையில் என்ன மாதிரியான வழிகாட்டுதல்கள் ஆலோசனைகள் எல்லாமே மாணவர்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்றத எல்லாத்தையும் பார்த்து சரிவர அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஃபார் த ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த லேர்னிங் டீச்சிங் ப்ராசஸ் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் கற்றல் அனுபவங்கள் இல்லது கற்றல் செயல்முறைகள் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் மாணவனுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு நடைமுறைகள் தேவைப்படுது அப்படின்றத பார்த்து ஆசிரியர் செய்யும் போது இந்த ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சிறப்பானதாக நடைபெறும் இல்லை இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் அவங்க வந்து மாணவர்கள் வந்து ஆசை சொல்கிறத புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷனிங்காக இது வந்து பயன்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கற்றல் சூழ்நிலை அப்படின்றது ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் ஒரு சுமூகமான ஒரு உறவை ஏற்படுத்துறதுக்கு பயன்படுது ஸோ த டீச்சர் ஆசிரியர் The teacher is a potent force is any scheme of teaching and learning process. He discusses the, the role of the teacher. So, in the case of the teacher, the teacher is a potent force of the teacher. The teacher is a potent force of the teacher. It emphasizes the need of knowing thyself for a teacher to play his role properly in the process of education. So, the teacher is a potent force of the teacher. So, the teacher is a potent force of the teacher. So, the teacher is a potent force of the teacher. So, the teacher is a potent force of the teacher. His conflict, motivation, anxiety, adjustment, level of aspiration. So, what are the things that the teacher is a potent force of the teacher? So, what are the things that the teacher is a potent force of the teacher? What are the things that the teacher is a potent force of the teacher? What are the things that the teacher is a potent force of the teacher? What are the things that the teacher is a potent force of the teacher? நிலைகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத எல்லாத்தையும் அவங்க அவங்களாவே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து இது வலியுறுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் த்ரோஸ் லைட் அண்ட் த எசென்சியல் பர்சனாலிட்டி ட்ரெட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆப்டிடியூட் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் டீச்சிங் ஸோ ஆஸ் டு இன்ஸ்பயர் ஹிஸ் ஃபார் பிகமிங் ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல் டீச்சர் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே எதுக்காக அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வெற்றிகரமான ஆசிரியராக அவங்க வந்து வரணும் அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கான அத்தியாவசியமான ஆளுமை பண்புகளில் என்னென்ன அப்படின்றத சரியான முறையில் மற்றவர்கள்கிட்ட வெளிக்காட்டுறதுக்கு வந்து பயன்படணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆசிரியர் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரியான திட்டங்கள் செயல்பாடுகள்லாம் இருக்குது அதில் அவங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்கள தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு உண்டான ஆசைகள் நிலைகள் இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னை ஒரு சிறந்த ஆசிரியராக வந்து வெளிப்படுத்தி காமிக்கணும் அப்படின்றத சொல்லுது ஸோ த நெக்ஸ்ட்டு ஹியூமன் பிஹேவியர் மனித நடத்தை 
இட் ஸ்டடீஸ் ஹியூமன் பிஹேவியர் இன் எஜுகேஷ்னல் சுச்சுவேஷன் ஸோ இந்த கல்வி சூழ்நிலைகளில் வந்து மனிதரோட நடத்தை என்ன அப்படிங்கிறத வந்து ஆய்வு செய்கிறாங்க சைக்காலஜி இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் பிஹேவியர் ஸோ இந்த உளவியல் அப்படின்றது மனிதருடைய நடத்தை அப்படின்றத பற்றின ஒரு படிப்பு அண்ட் எஜுகேஷன் டீல்ஸ் வித் த மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிஹேவியர் ஸோ அதை மனிதரோட நடத்தை மட்டும் படிக்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட நடத்தைகளை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு வந்து இது பயன்படுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஹென்ஸ் த எஜுகேஷன் சைக்காலஜி ப்ரிவர்ட்ஸ் த ஹோல் ஃபீல்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஸோ ஓவராலாக இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் கல்வி உளவியல் வந்து முழுக்க முழுக்க கல்வித்துறையில் பரவி உள்ளது ஏன்னா ஒவ்வொரு மாணவர்களையும் நம்ம சரியான முறையில் புரிந்து கொண்டு அவர்களை வந்து கற்றலில் சிறப்பானதான ஒரு நடத்தை மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்றத இதோட நோக்கமாக இருக்குது